海贼王里那些讲诚信的敌人，在海贼世界里讲诚信，就跟海贼也会做好事一样离谱。本应该是谁强谁有主宰权的弱肉强食的世界，不过诚信至上的操作确实也不多，这几个算是清流了。代表模范当然就是诚信商人明哥，在德岛以烧烧果实为奖品放了张大网，结果还真不是忽悠人，竞技场里的烧烧果实奖品居然是个真的。就这操作，不说青史留名吧，反正也是诚实的，让人敬佩了。萨博吃了一口，立刻获得了能力，如假包换，童叟无欺。就算明哥当初是信任迪亚曼蒂可以搞定一切，可换个假的，以防万一，明哥也不可能想不到。但明哥是个商人，所以作为地下世界的龙头集团，明哥真的是践行了什么是合格商人的第一品质，那就是诚信。毕竟，就算明哥赢了计谋，输了招牌，也不是什么光彩的事情。说到商人，还有就是十字工会。屁股被刺杀之后，十字工会立刻就给杀手一家发了钱，这效率很高了。不得不说，十字工会出手还真阔绰。屁股是个中将，那也会是一笔不少的数目。发悬赏这事儿，明哥也干过，只不过还没机会发钱，明哥就倒台了。而且海贼分给别人钱，比他去做好事还离谱。看来十字工会，准确的说是老沙，家底是真厚实，主要是说发就发，绝不开空头支票。然后就是 CP 九，除了斯坦达姆、路奇一伙还是有点诚信的。第一次是在水之都冰山府邸，当时路飞他们来阻拦 CP 九带走罗宾，那会儿路奇靠着六世的版本优势，对路飞有绝对的压制力。不过此前罗宾和 CP 九达成了一个协议，那就是罗宾跟他们走，但要放过草帽一伙。按说以 CP 9当时的能力，人来都来了，直接把草帽一伙一网打尽，又费不了多少力气。除了乌索普是个意外 ，CP 9并没有抓草帽一伙的意思，甚至还把路飞和索隆打出去了，就没再管了。包括后来在海上列车上，在罗宾和布鲁诺的交谈中发现，这个协议一直在维持着。看来 CP 9也没有说是一点原则也没有。不过比较搞的是，也正是因为这一点点的原则，低估了草帽团抢回伙伴的决心，导致满盘皆输。第二次是 CP 9战败后逃到了一个小镇上。即便是陆奇危在旦夕 ，CP 9众人也没有以强凌弱获得好处，而是用开办马戏团、街头卖艺、清洁小镇等方式努力赚取医药费。陆奇伤愈后，对医生表达了感谢，并且顺带帮小镇干掉了一伙来犯的海贼。虽然陆奇代表的是世界政府，不过世界政府做过的蛮霸行为也不在少数，其实还是很难得的。卡卡库利、路飞和卡尔的战斗可以说是目前最特殊的一场战斗，因为两人的战斗超脱了输赢，在胜负之上，一对一就一对一，一颗腰子就对一颗腰子，两人甚至还默契的清了场。卡尔表示：“草帽小子，虽然这里是我的主场，但出去之后可别说我卡塔库利占了你便宜，因为真男人的对决也是一场诚信之战。”相似的还有弗兰奇和塞尼尔，这俩人才是真回合制的打法，一人一招，看谁先倒。塞尼尔在用出从天而降的暴摔之后，弗兰奇其实也受伤不轻了，但塞尼尔并没有选择胜之不武的方式。等弗兰奇爬起来之后，塞尼尔不再还手，直接正面迎接即将到来的暴击。虽然输掉了战斗，但受到了弗兰奇的认可和尊敬。斯摩格、烟鬼也有两次非常有原则的操作。第一次是在阿拉巴斯坦，为了还路飞救命之恩的人情，决定不干涉路飞去打老沙的行动。直到最后，提娜去围堵草帽团，知道路飞逃跑后，斯摩格居然还有一丝丝的高兴。两年前的版本的斯摩格，如果最后时刻想要逮捕精疲力竭的草帽团，还是手拿把掐的。不过斯摩格不仅没有这么做，反而拒绝吴老星的嘉奖。第二次在冰火岛，斯摩格和海贼们再次联手，为了抢夺罗的心脏，不惜大量使用烟雾果实，达成迷惑维尔格的目的，结果被维尔格给揍惨了。这个版本的斯摩格虽然不足以在战后抓捕路飞和罗，不过斯摩格能做的就差点被明哥给弄死，也没有出卖草帽一伙的行踪。烟鬼真的是要体术有诚信，要霸气有诚信，要实力有诚信。草帽团在冒险中经常使用到一些私人小物品，不经意间的彰显他们的奇特个性。草帽团保温杯三人组，乌索普的粉红色保温杯。第一次见乌索普，他包里翻出来这个的时候，顿时感觉乌索普居然有这么可爱现代的东西。然后索隆也用乌索普的杯子喝了水，果然猛男就该配骚粉。然后布鲁克也有自己的保温杯和茶杯，布鲁克这个更加帅气有设计感，上面也有布鲁克的骷髅图案。后来路飞两年修炼期间，女帝也送给了路飞一个贴心的保温杯，上面也有九蛇海贼团的标志。路飞把保温杯挂到身上，也非常的可爱。索隆的腰封和头巾，索隆腰上戴的腰封或者说是果腹，可以保暖，也可以帮助索隆挂刀。本来没什么的，结果小冯因为这个给索隆起了个外号叫小肚兜，从此一想到这个，再也无法正视索隆的穿搭了。不过索隆不管换什么风格的衣服，经常也会穿戴他的肚兜，倒也别有一番特色。还有耳钉，这个平时一般不太会注意的私人小物品，但是细看下来，索隆的耳钉非常帅。别人的耳钉通常一边只戴一个，索隆戴三个，象征三刀流。在索隆闪躲腾挪的时候，耳钉也随风摇曳，显得非常潇洒飘逸。山治的打火机，作为抽烟达人，山治自然少不了打火机。山治的这款打火机纯金打造，外观雕刻着一条沉睡的美人鱼，有泡泡图案点缀机身。而且还真的有这么一款打火机，是斗篷品牌140周年纪念时尾田亲自设计的一款，尽显尊贵显赫，非常符合山治王子的气质。后来也是山治
，在双掌的掌心处还可以伸出两只依旧灵活的小手。这双小手可以帮他吃饭，做一些精细的维修和其他工作，甚至还可以用于挑衅对方。弗兰奇害羞的时候，也会伸出这种小手按一下自己的鼻子。罗宾的浇花水壶，在桑尼号的小花园有罗宾养的花。平时罗宾没事就去浇浇水、养养花，而最让罗宾喜爱的浇花工具，就是乌索普给罗宾发明的这个僵尸浇花器了。灰不溜秋的颜色，长相奇怪的喷头，浇花时据说还会发出恐怖的声音，这迎来了三智的吐槽。但是罗宾他却非常喜欢，成了罗宾养花时的固定工具。看来乌索普把罗宾的审美拿捏得非常到位。乔巴的蓝色小背包，乔巴加入时因为走得急急忙忙，他忘记了带包。娜美说这个小包本来就放在雪橇里了，乔巴才反应过来，原来朵莉尔姨娘早已给自己收拾好了行囊，提前放在了雪橇里。此后乔巴走到哪儿都背着，背包上的标志除了代表医生，也和希鲁鲁克的脑袋造型很相似。还有小木棍，乔巴的包里除了装有书籍和药品，估计从空岛捡来的小木棍也一直装在里面。毕竟从空岛到两年后香波利群岛，再到剧场版里，乔巴都喜欢拿着一根小木棍，捡到一根趁手的木棍，那是如获至宝的感觉。不过乔巴一根棍子能玩两年也是可以了。娜美的手镯，临走时姐姐诺奇高将自己的手镯作为礼物送给了娜美，此后娜美就一直带着。当戴在一起的记录指针，虽然看似应该是公用的东西，不过自从在双子甲路飞三世打闹把记录指针给干碎了。还好库洛卡斯把自己的给了他们，从此娜美再也没让他们靠近过这玩意儿，成为了自己独管的东西。还有天后棒，众所周知，比天后棒本身更私人的是娜美，把它藏在了足够私人的地方。盛平的木屐，草帽团里除了有路飞的无上大拖鞋，还有盛平的无上大踏拉板。穿这个感觉走路都费劲，但盛平却能站街赤拳一拳，站街大妈一刀，还反击了一拳。看来盛平已经把他的踏拉板穿到了炉火纯青的地步。一些海贼团奇特的企业文化。当提到一个海贼团的时候，如果你能记得点他们什么，那说明这个海贼团的企业文化是搞得非常成功的。罗就非常非常注重这一方面的建设。罗团的一大特色就是他们的团服，这算是海贼王里的一股清流。虽然草帽团在剧场版里也有自己的团服，但罗团成员几乎是到哪儿都一直穿着团服。款式是简洁的连体工装，背波呢就是橘黄色款，其他人是白色款。罗团的团服真的还挺好看，挺可爱的。和大多海贼团必有骷髅骨头元素的标志不一样，罗团设计的那个纪念克拉松的笑脸标志。充斥在罗团的各个角落，而别人都用船，罗就跟他们不一样，用潜艇。所以罗团比草帽团更不像个海贼，倒是更像一支特工队或者是医疗班的企业文化。说到笑脸标志，罗团和民歌团颇为相似。民歌团的文化也很独特，他们并不以海贼团命名，而是唐吉诃德家族。民歌说他们是家人，而这些干部被打败之前也异常忠于民歌。不管怎么说，这种关系还是非常闪耀的。而民歌团最亮丽的企业文化就是猛男烧粉配色了。也正因为民歌的代表动物是火烈鸟，所以他的船真的就是一只粉红火烈鸟。作为反派，民歌居然用这种卡哇伊的配色和战舰，所以民歌团的文化也许不是最帅的，但一定是最骚的。然后是罗杰儿童收容院，罗杰团堪称是一路都在收小孩，巅峰时期恨不得船上一半成员都是小孩，比如小时候的红发和巴基，童年时期的猫腹蛇和犬蓝，还有桃之助和光月日和。而这种企业文化似乎是一脉相承的，历史总是惊人的相似。多年之后，红发也在宝箱中捡到了一个小孩。他好像是看到了当年的自己，所以红发也收留了这个小孩，并当成女儿，就是乌塔。又过了很多年，草帽团船上也有了一个看似是个小孩的小孩，陶之助。只不过这一次的小孩很该死就对了。当然，罗杰团传承下来的还有草帽文化，也就是自由、欢乐、宴会以及伙伴模式的冒险文化。区别于大多数海贼团，罗杰、红发、路飞这三个团的气质就非常非常像。百兽海贼团，海老师似乎有一种致力于把鬼岛打造成侏罗纪公园加动物园的强迫症。山寨六子大多是龙龙果实之外。其他的也基本上都是人造果实搞出来的缝合怪，这就导致百兽团堪称是群魔乱舞，长得都非常随机。不过当初在罗介绍百兽海贼团有500多名人造动物系能力者的时候，原本都困了的路飞立刻对这种奇奇怪怪的海贼团来了兴致。当然后来我们知道，原来百兽海贼团的企业文化并不只是动物园，还有令人尊敬的传道授业解惑，因为他们实在是教的太多了。白胡子海贼团和大妈海贼团这俩的企业文化表面上看有些相似，一个是疯狂收儿子，一个是疯狂生孩子。都是家族关系，实际上却差别很大。白胡子的出发点非常纯粹，都是收的无家可归的孤儿，所以白胡子实际上已经找到了他的 One Piece， 那就是家人。而大妈受童年影响，有着非常狂热且怪异的收集爱好，然后以血缘为纽带去维系收集各个种族，那就只能是每一样都生几个了。所以大妈团的人很多长得也比较随机。大妈的万国理想虽然看起来很美好，不过跑偏的也很严重。大妈团很多地方倒是和凯多团比较像，一个都是动物系果实团。一个都是超人系，跟食物有关的果实团，可谓是不是一家人不进一家门。黑胡子海贼团，黑团的企业文化，就哪一天黑胡子被自己人给背刺了，都不觉得奇怪。毕竟本身就是靠掠夺别人的恶魔果实，外加招收罪犯起家的，几乎没有什么道德门槛
。不过也正是因为这样的文化，黑团远比以上那些海贼团更像海贼。洛克斯海贼团，这堪称是海贼里的黄埔军校。洛克斯海贼团出来的人，不仅是在那之后都是大海上的超级海贼，只是在组建当初就都已经是大佬了。白胡子、金狮子、凯多、大妈、银斧王子、约翰船长等一众强者。这种全明星的企业文化听起来就是很酷的。当然，从白胡子的话中，感觉这个豪华阵容其实并没有什么深厚羁绊，战力配置倒是拉到顶配，企业文化却异常脆弱。不仅是远不如前面的那些团体，即便是为了强而强，甚至也不如黑团靠存亡和利益聚到一起那种的深厚。所以，这样一个传奇海贼团，最终止步于神之谷。海贼王中那些打不坏的无上神器，海贼王里最坚不可摧的东西是顶级断刀匠的快刀吗？是灌满霸气、刀枪不入的身躯吗？都不是。而是那些平时根本不起眼的东西，果实能力者的衣服，这质量刚刚的，可以看到有果实的人和无果实的人，他们穿的简直就是两种衣服。没有果实的人的衣服会正常破损，而自然系能力者的衣服，不管烂成什么样，都能立刻复原无恙。尤其是海军的无上大外套，老三大将都是自然系，他们的外套也和自身合二为一了一般，不管被穿几个洞，都能变得完好如初。如果说这是自然系能力者的一项不用买新衣的福利，其他系的能力者更屌。他们的智能衣服能根据自身的状态变大变小，自动调节为自适应模式。所以，比恶魔果实更神奇的是，这些防火耐寒扛雷电的无上大外套。弗兰奇的无上大胖子，两年前弗兰奇的内裤被抢走时，他说自始至终他就这一条，当时都惊了，就算全程裸奔，他都不愿意再去买一条。可见这对他的意义。当然，这条胖子在弗兰奇差点粉身碎骨的时候都没有坏，可见这无敌的质量。这条伙伴三十年如一日穿在弗兰奇的身上，两年后不知道是换了还是染了个色儿，感觉后者的可能性更大一些。山治的无上大西装，山治虽然不是能力者，但他的西装质量是真好，就是甚至人都被打成灰了，西装修修补补还跟新的一样。还有山治用出恶魔风角的时候，踢的对手滋滋冒油，自己的裤子和皮鞋还好好的，这质量都可以媲美用记忆金属做的战斗服了。鹰眼的菜板，鹰眼出去是剑豪，回来是农民，在家是厨子，黑刀、镰刀、菜刀三样可以无缝切换。鹰眼手底下的菜板也不容易，不过这个菜板也可以吹一辈子了，不卑不亢，曾受过世界第一大剑豪的斩击。毕竟能凭血肉之躯扛下来的，也只有八级大神可以做到。路飞的无上大黑拖，头顶高光草帽，脚踏低调拖鞋，是路飞万年不变的穿搭。路飞的拖鞋确实也损毁过，被老沙给沙化了。不过随着路飞变强，他的拖鞋也像名刀一样被霸气淬炼着。德岛缠武装色登明哥，鬼岛缠霸王色登凯多。怕不是哪一天，路飞真把自己的拖鞋练成了黑拖。黑刀不止一把，可黑托仅此一家呀、啊！明哥的无上大眼镜，明哥的本体是眼镜，已经失锤了。因为眼镜不碎，明哥不贵；眼镜一碎，明哥必贵。但明哥的眼镜质量也很硬，从小带到大。路飞的无上大黑托登过来的时候，明哥脸加武装色防御，人都被蹬出去几十米，眼镜没事只可惜后来用正脸接了四档，眼镜终于废了。不过仔细一看，明哥的眼镜镜架并没有损坏，只是镜片碎了。没过多久，明哥的眼镜居然就修好了，这都行。要问路飞四档大元王枪什么实力，只能说不如明哥的眼镜。这就是海贼王里抵达质量无敌的无上神器了，纯属娱乐，切勿当真啊，兄弟们！想要变强，还是要遵循凯老师的意见，修炼霸气，强身健体。团宠乔巴的那些可爱穿搭，海贼王里有很多人戴帽子，而乔巴的帽子堪比草帽对于路飞的意义。西鲁鲁克送的这顶帽子也是乔巴最珍贵的东西，不管帽子外观如何变化，都有这顶帽子打底。粉红色帽子、酒红色短裤、蓝色小背包，也成了乔巴最经典的装扮。此外，乔巴也有很多衣服。在阿拉巴斯坦，乔巴换了三套衣服，一套是山治买的，这个尺码应该是小孩子的；第二套是狸猫换太子的时候穿了山治的；第三套是一件睡衣。到了长恋岛，乔巴成了第一个被输掉的伙伴，暂时戴上了福克西海贼团的面具和耳朵。司法岛的时候，乔巴穿了件夹克，还是非常可爱帅气的。不过跟狙击王要签名的那一段也是很沙雕了。水之都休整期间，和大家一样换了卡雷拉公司的文化衫。短裤也换了条白的。司法岛篇小剧场里，乔巴有一套乔巴超人的打扮，就是加了一件披风，这个也挺可爱的。作为胆小组的一员，在见到布鲁克的时候多了一个项链，因为他只能祈求索隆和神的保佑了。两年期间，爱面子的乔巴以乔巴假面的形象回到鸟之国，只不过被人秒认出来。两年后，乔巴换了一身颜色更丰富的打扮，帽子也进行了改造。到了冰火岛，乔巴并不怕冷，但他的身体却被玩坏了。先是有了托尼托尼弗兰巴这么一种扮相，然后又当了罗刀上的挂件。在大战结束后，换了一件连帽的大衣。去德岛的途中，乔巴换了一件蓝白条纹的连帽外套，还有一套迷彩套装。紧接着就跟山治他们先行去了佐屋。两年后，乔巴不仅衣服多了，还非常喜欢改造自己的帽子。这一次又是橄榄球选手乔巴队员风格的穿搭。随后，草帽小队成了毛皮族的恩人，乔巴也换上了一身粉红大衣、珠宝皇冠的贵气穿搭。去万国的途中，乔巴穿了衬衫，这个还是不多见的。在路飞中毒的时候，乔巴在一边含泪吃了三大碗。登陆万国后，乔巴
。万国结束后，乔巴和路飞还有一个穿上战斗服的装扮，只不过这都是他们自己幻想出来的。到了和之国，因为乔巴是路飞这一批来的，跟索隆他们的和服格格不入，还是一套连帽卫衣，上面印有“瓦塔阿美棉花糖”的字样。很快，警卫们给大家变了一身装扮，乔巴成了自己梦想中的忍者，之后又穿了两回武士铠甲，一套蓝色，一套红色。早在《宠物果实篇》，乔巴就玩过这种游戏，这回是过足了乔巴武士的瘾。另外，因为蓝波球时常延长的副作用，中间乔巴还成了小老头，不过感觉是更加可爱了。鬼岛期间，乔巴还满足的当了回维京海盗，看得出来，乔巴是真的很喜欢角色扮演。和之国结束后，大家沐浴开宴会。在这期间，乔巴光是新衣服就换了两套。然后去弹尖岛的途中呢，乔巴和乌佐普戴着头盔，他俩是不是又在玩什么游戏？然后是一件印有乔巴首字母 C 的外套，好像和乔巴超人的披风一样的印花设计。天气变冷后，换了件大衣，带着小玉给的斗笠，被罗宾夸赞很时髦。后在弹尖岛，乔巴终于穿上了梦寐以求的科技战斗服。剧场版里，大家的穿搭更加个性，而乔巴自然也是更加可爱。强者世界里的粉红动物睡衣，这个感觉是最可爱的。手掌岛草帽团走秀时的一身印花睡衣 ，Z 里面奶牛套装，还一边喝牛奶，还有擦鞋匠的打扮，一边给人擦皮鞋，还有最后的红色系海盗服。黄金之心里戴了一副眼镜的斯文乔巴，黄金城里的猴子套装，还有白色晚礼服，大大的蝴蝶结。狂热行动里的特别粉的棉花糖图案的帽子，还有烟花造型的帽子。Red 里面苹果造型的乌塔应援服，这几套感觉是超可爱的。除了这些，乔巴还有一些比较特殊的穿搭：海军超新星篇的海军制服，宠物果实篇的女仆套装。黄金城冒充天龙人时的奇珍异兽穿搭，这是叫熊猫鹿嘛？反正非常契合天龙人的癖好了。还有他们在玩换装游戏的时候的墨镜胡子乔巴，感觉虽然印象中乔巴的穿搭风格没有太大变化，但是乔巴的衣服是真多呀。除了娜美和罗宾满满的衣柜，也就乔巴的衣服最多了。不过通常只有宠物才有这么多可爱的小衣服，所以真相了，乔巴其实就是只可以充当储备粮的宠物。老沙鹰眼吊打四皇八姬，十字公会背后的秘密揭晓。《海贼王》1,058 话全图信息，标题名为《新皇帝》，本话的气氛非常轻松愉快。《扉页故事》里，工具人凯撒之前帮助吉尔玛撤退，现在凯撒请求他们带他走。正文部分，画面来到在大海上航行的桑尼号上，娜美把路飞关在了笼子里，而且将他打得鼻青脸肿。和下面的介绍，四皇之一姆吉瓦拉诺·路飞形成鲜明对比，因为路飞在离开和之国的时候，又玩了危险的自由落体。路飞向娜美道歉，可娜美依然很生气，称路飞玩得太过火了。一旁的盛平试图缓和气氛，说每个人都安然无恙，算了算了。娜美吼道：“别惯着他！”盛平，盛平受到了惊吓。盛平表情包不仅现实反场，还很沙雕的调侃：“哇，霸王，霸王色吗？”乔巴提醒盛平，娜美生气时最好不要靠近他。弗兰奇为桑尼号感到自豪，尽管自由落体时断了一根翻杠。一只送报欧将报纸递给罗宾，罗宾告诉大家，最新的赏金已经出来了。三智兴奋地跑向罗宾酱，不过扑空摔了一跤。草帽路飞和他的九个大干部最新悬赏映入眼帘。传一爱吃棉花糖的乔巴，宠物一千倍力。乔巴又精又气，感觉虽然他赏金增加了，但还是存在侮辱的嫌疑。航海士小贼猫娜美， 3 6 6亿。娜美显然对钱这个字眼更感兴趣，她想要货真价实的 3.66 亿。音乐家灵魂之王布鲁克， 3 8 3亿。布鲁克只是大笑了起来。船匠铁人弗兰奇， 3 9 4亿。弗兰奇非常生气，因为海军把他悬赏令照片换成了桑尼号小狮子的头像。狙击王盖尔的乌索普， 5亿。乌索普露出了和德岛时期被明哥悬赏武艺时相似的表情。够了，请不要再增加了。考古学家恶魔之子尼可罗宾九点三亿。罗宾对自己赏金一向没什么反应，他正在喂乔巴吃棉花糖。厨师黑足山治十点三二亿。经典的山治贵现实翻场，愤怒屈辱的和索隆盛平比较。剁手海峡盛平十一亿。盛平只是疑惑，问山治怎么了。见好索隆十一亿一千一百倍利。索隆对盛平说：“忘了他吧，别把时间浪费在四号身上，因为山治赏金第四。”经典的编号梗现实翻场。路飞众所周知， 30亿被关在笼子里的路飞饿了，求娜美把他放出去。一旁索隆三智又干起来了，船上一片欢乐景象。画面来到新世界巴基公司所在地，十字公会的小弟们仍然无法相信，他们的巴基老大居然能招募克洛克达尔和米霍克这样的大佬入伙。然而大帐篷里又是另一番景象，巴基边哭边求饶，他的情况比路飞更糟糕。老沙鹰眼正坐在会长的沙发上，显然已经将巴基吊打了一顿。老沙正薅着巴基的脑袋，巴基祈求原谅，称可以为他们做任何事情，包括舔他们的鞋子。老沙说：“十字公会应该是由我和鹰眼创立的组织，为什么最后变成了你是会长？”巴基，鹰眼对巴基说：“你可能是第一个，也是最后一个用道歉就能觉得能理所当然的当四皇的人。如果你真是这个意思，就原地嘎了吧。”老沙声称丢脸都不能形容此刻的心情。巴基再次祈求，鹰眼说：“没得商量。”这时，三哥对老沙阿谀奉承了起来，说：“这么久之后，再次成为你的小弟是一种荣幸。”巴基质问
。当时被包围的鹰眼正在不慌不忙收拾东西，准备突围。老沙打来电话，说要抱团取暖，合作共赢。老沙透露了鹰眼曾经有着海军猎人的称号，还说我们性格很像，套了套近乎。然后画面转到当时被包围的巴基这边，当时巴基准备溜之大吉，但巴基的部下报告有人突然袭击了外面的海军的军舰。巴基从帐篷里出来，难以置信，击沉军舰的是老沙和一哥。这一幕是不是似曾相识呢？当年推进城抢军舰的也是他杀在场，然后巴基的小弟又是一顿猛吹，什么巴基和老沙平起平坐，杀鳄鱼冒险来救好兄弟。巴基虽然顺水推舟，但心里已经吓尿了。对巴基来说，老沙来了比海军来了还可怕，因为巴基欠了老沙一大笔债，这明显是债主来讨债了。巴基表示自己没钱，该怎么办？老沙与巴基会面，老沙说，基于巴基的为人，他还以为巴基会直接逃跑，其实老沙不知，巴基真的是被吓麻了而已。巴基开始哭穷，自己有员工需要养活，明星军人们退出了，巴拉巴拉的。老沙说没钱就去卖身。巴基说不要讲这么吓人的事儿，我们不是一起越狱的战友吗？巴基还模仿小冯喊老沙叫鳄鱼酱。老沙脾气莫名的好，说出于友情，快把钱还我，不然我就不客气了。我建立新会社需要这笔钱。巴基想了个办法，让老沙来自己这边。巴基公司所有的资源，老沙都可以免费使用。巴基也会继续干活来还债。时间线回到现在。老沙非常愤怒地拿着十字工会的海报。老沙说：“我们谈好后，你满世界放的海报，竟然他喵的是这样的。”会长萨玛，您在这上面可像个大人物啊！巴基一听尿了，这都是误会，真没那个意思。老沙说：“来解释解释。”巴基说：“这都是我那些坑货小弟干的，他们很尊敬我，我也防不胜防啊。”对于制作海报的时候，也有一小段回忆。当时小弟们已经把巴基搞成 C 位了，头像还放那么大。老沙鹰眼倒是像小弟。巴基震惊，但海报已经发送到世界各地了。画面来到海军本部，开会王召集紧急会议。他把巴基说成推进城事件主谋，传说能与四皇红发抗衡，其领袖魅力让克洛克达尔冒险去帮他，堪称最强巴基吹。另一方面，海军窃听了老沙鹰眼的通话，确定密谋关系，而且他们反向悬赏海军的操作，引出了很多暗地里的危险人物。十字工会威胁巨大，开会王宣布三人悬赏金：克洛克达尔，原王下七五海，自然系能力者，富有智慧和领袖魅力，赏金 19.65 亿；鹰眼米霍克，原王下七五海。剑术超越四皇红发的剑豪，这是给世界上最强剑士的金额， 3 5 9九亿。千两道化巴基，在之前提到的那些之上，他的力量可以让沙鳄鱼和鹰眼听从他，赏金 31.89 亿。与草帽路飞一起被承认为新四皇之一。画面回到巴基公司，老沙说累了，打算了结了巴基。巴基还在苦苦求饶，鹰眼倒是说让巴基当挡箭牌不是坏事。鹰眼对成为四皇不感兴趣，他只想安静的过日子。老沙说你认真的吗？鹰眼觉得永远是走在前面的挨闷棍。我们两个在后面可以为所欲为，不背锅。老沙觉得有道理。巴基、老沙、鹰眼三个人走到阳台，宣告他们的新联盟。巴基硬着头皮说：“为了迎接即将到来的新时代，我们创立了十字工会。”老沙和鹰眼两人一脸平静。巴基哭了，但小弟们都觉得巴基是因喜极而泣而流下的感动的泪水。其实巴基在悲叹自己未来的命运。画面来到卡马巴卡王国，奋战圣地的革命军队长已经安全返回，但萨博不在其中。不过他们向克尔拉转达萨博没事的消息。乌鸦说了关于他们分开后的事情，他选择相信萨博。龙说，如果萨博真的谋杀了寇布拉国王，不管背后有什么原因，都不会原谅他。龙在被救回来的熊面前说话：“告诉我，熊，你看到了什么？”熊说：“如你所愿，大人。”熊的行为看起来还是像个奴隶。这时电话虫响了。另一方面，海军本部拦截到了这个打给卡马巴卡王国的通话。他们说可能是炎帝，所以开始记录这段通话。革命军那边，科尔拉接起电话：“你好，我是科尔拉。”电话虫传出萨博的声音，是我萨博。下周休刊。好了，以上就是 1,058 十话的全图信息了，拜拜。能让索隆羞羞的那些事儿，索隆的脸皮其实还挺薄的，因为索隆的猛男脸红次数可以说是草帽团之最。一、古伊娜的生理课。小时候的索隆挑战古伊娜从未赢过，但有一天，古伊娜给索隆掏心窝子说，她觉得女生长大了就是会比男生弱，然后就把自己的手放在了自己正在发育的地方。小小的索隆哪见过这等场面？这一节特殊的生理课，杨一旁的索隆瞬间从脚后跟红到了天灵盖。二，那个大哥哥是个路痴，路痴是索隆永远无法抹去的痛。虽然索隆并不认为自己是路痴，但每当自己不认路被别人质疑的时候，索隆还是会尴尬到无法解释。在软糖果实剧场版里，草帽一伙在照顾一个小女孩，索隆让小女孩给他们带路，一旁的山治就接茬跟小女孩说，毕竟那个大哥哥是个路痴。索隆也只好红着脸怼了一句，烦死了。三，我可不擅长演戏。草帽一伙在阿拉巴斯坦遇到了一伙混混，虽然一开始几个混混在村子里装模作样骗吃骗喝吧，不过路飞最后激发了小哥保护村子的勇气，草帽一伙算是做个顺水人情，就假装自己被赶跑了。山治乌索普演得很得心应手，索隆就红着脸傲娇的半天憋出来一句：“我可不擅长演戏。”四烟囱里的海葵，水之都索隆卡在烟囱里还不是最迷惑的，一开始索隆并没有直接卡烟囱里，而是因为迷惑的方向感不小心滑进去的，当然这也不
。这件事最后还被乔巴一本正经给捅出去了，然后被卡在墙缝里的倒霉兄弟路飞嘲笑是大笨蛋。果然有卧龙的地方必有凤雏。五，这身行头很适合你。水之都的最后，左龙穿上童装，挂上袋鼠兜，成了三号奶爸。为了不撞见伙伴，在城里东躲西藏。还好索隆遇到的是罗宾，因为遇到其他任何一个人，那就等于全船人都知道了。不过罗宾答应保密的同时，也调侃索隆和这身装扮很合适。六，生而为人，我很抱歉。恐怖三维帆船在路飞、弗兰奇接连被消极幽灵消极后，索隆自信的吐槽他俩，这样是因为意志力不够坚定。结果索隆就中招了，生而为人，我很抱歉。好了，这下山治又有素材了，给山治嘲笑了一路，包括那只冒牌三头犬也在放肆窃喜，索隆也只能羞羞的怼一句，烦死了。七，我到底在干什么？索隆为什么要参加一帮沙雕的合体巨型大皇帝？这个真的很迷惑。非要说的话，这也是男生的浪漫。毕竟谁能拒绝？快来吧，就差你了！这种合体的盛情邀约。不过罗宾拒绝了。回过神来的索隆也感到无比羞愧，直呼丢脸，跑步逃离案发现场。八，一般不会搞错的吧？被熊拍飞后的索隆冤家路窄，遇到了佩罗娜。在被佩罗娜折磨了一番后，索隆受不了了，拔腿就走。结果索隆这是往哪走的？被佩罗娜叫住。在给索隆指明方向的前提下，索隆居然还能迷糊。这样让佩罗娜非常困惑，忍不住吐槽：“就这点路也能迷？”这无疑戳中了索隆的要害，让索隆面红耳赤。九，你不会是个超级大路痴吧？索隆除了不觉得自己是个路痴之外，他遇到这种事情的时候，总是会觉得是其他人走丢了。然而在左屋的时候，罗可没给索隆一点情面，直接就是说：“你才是丢的那个人，你不会是个超级大路痴吧？”这也让赶来的路飞和兔子嘲笑了一番。兔子管索隆叫迷路剑士，路飞则是捧腹大笑。十，抱歉，在你办事的时候打扰你。继路飞认识女帝后，索隆也办了一件能气死山治的事情，那就是被和之国花魁睡了。索隆直接震惊，一路坐怀不乱，最后还是晚节不保，我脏了呀！不过醉羞羞的好像不是索隆，也不是日和，而是目击证人布鲁克。布鲁克很懂事的道歉，不该在你办事的时候打扰你，然后又被索隆给叫了回去。后来好好捋了一遍，还好这件事没有传出去，不然索隆三张嘴他也解释不清楚。十一奇怪的登场方式，索隆登上鬼岛屋顶的方式是被马尔克先扔上去的，然后罗用之母接住，结果让索隆在大家面前来了个倒栽葱。这种滑稽的登场方式让索隆觉得在哥们们面前很没面子，索隆也只能尴尬的羞红了脸。印象中路飞好像只有别人夸他的时候才会偶尔脸红，极少极少。对比之下，索隆的脸皮就薄多了，能让他害羞的事有这么多，所以就感觉索隆这种外表硬汉的直男，内心也是挺 Q 弹的。专心当海贼的巴基海贼团。海贼王罗杰被处刑的那一天，很多行业大佬都在场。红发巴基作为罗杰的船员，在下面痛哭流涕。罗杰的时代落下帷幕，曾经的伙伴要么卸甲归田，要么重新出发。当时红发念在和巴基是从小吵到大、玩到大的好兄弟，邀请巴基成为自己的第一个伙伴，所以巴基差点就成了四皇红发的第一个伙伴。但巴基果断拒绝了。航海冒险真是太过无趣，一夜暴富才是毕生追求。巴基觉得，就是因为红发，自己才误吞了四分五裂果实，还丢了藏宝图。对此耿耿于怀的巴基，自立门户去创业。多年之后，红发成了大海上的四皇之一，巴基也有了自己的海贼马戏团。最开始登场的手下有独轮车剑士卡巴吉、驯兽师摩奇，还有一头狮子利基。说是海贼团，这分明就是马戏团。当然，在最初的手稿里，巴基的手下还有索隆。幸好这个设计最终没有敲定，索大险些就成了一个龙套角色。真正的海贼当然就是为了搞钱。巴基团在船长巴基的带领下，也一直在搞钱的路上折腾。亚尔丽塔和巴基合作后，准备先在罗格镇杀个路飞助助兴。结果一道闪电下来，巴基糊了。一团烟雾过来，巴基团被团灭了。打架这种事情真的不适合巴基团，还是专心搞钱吧。进入伟大航路，准备大展拳脚，有副对联：上联是前有巴基，没有藏宝图，挖到海军基地；下联是后有巴托，不带航海士，纵横伟大航路。横批。一个靠运气，一个靠奶奶，都是人才。而巴基这波送人头的操作，也让他免费住进了推进城的大单间。然后他那几个有情有义的部下，被亚尔丽塔带了节奏，直接就抛弃了自己的船长，灰溜溜的跑路了。但巴基何许人也？前海贼王船员，最强霸王自运气，敢将红发的面子踩在脚下摩擦的人，巴基也从不缺追随者。这一支巴基监狱海贼团跟随巴基大闹推进城，勇闯正义之门，空降马林凡多，把本意要镇压海贼的残酷战争，硬是直播成了 One Piece 的宣传片。声名大噪的巴基也被冠以大神之名，就连世界政府战后也向巴基抛出橄榄枝。巴基不仅带着三哥以及推进城的小弟们和老干部成功会合，还挂名成了七五海，再加上之前从路飞那里得到的约翰宝藏藏宝图。一个东拼西凑、总悬赏只有几千万的海贼团，奇迹般的在新世界有了一席之地，而且混得还不错。巴基也摇身一变成了大公司董事长。
但是，随着德雷斯罗萨事件和七五海的废除，巴西公司最大的招牌巨兵海贼团，先是在海尔丁的带领下加入了草帽大船团，等于是被路飞挖了墙角。如今，世界政府也派中将前来抓捕巴基海贼团。巴基在一阵嘴炮之后，果断选择溜了溜了。但巴基团的故事还远远没有结束，毕竟在巴基大神身上有个传说。他的觉醒能力是可以撕碎红土大陆，完成四海归一的存在。见闻色霸气的不同发展方向，在 CP 9人均跪于铁块之后，大家都知道了，在没办法的情况下，用铁块这种硬吃伤害的技能，只能说走的比较有骨气一点。可不是谁都能像凯多那样，不还手被一堆人捅尽兴了，还能活蹦乱跳。而见闻色霸气这个东西，在战斗中，先不说能把别人怎么样，拥有一个强大的见闻色，即使实力不济，至少也能操作一下。就像路飞第一次芒凯多，正面挨了一棒子，晕死过去。第二次，菲菲知道疼了，所以用了预见未来。第二棒雷鸣八卦依然快到很难躲，但也只是擦破了头皮，没有大碍。俗话说打不过我还躲不过吗？但俗话又说躲得过初一，躲不过十五。剑纹色不仅分强弱，在察觉、躲避等基础功能上，还有各种不同的发展方向，在不同的情况下各有所长。第一类就是普遍公认的最强剑纹色，预见未来方向，代表人物卡二以及卡二的学生路飞。和普通剑纹色比，可以直接看到未来一小段时间发生的事情。敌人的攻防路径也会更清晰，不仅在婚礼上，卡二可以看到神父开枪射击山治，被山治躲过。在头脑冷静下，他可以随便用这个能力，非常之牛逼。在镜世界里，当时路飞准备在卡二面前开四档，结果路飞还没说呢，还没变呢，卡二却先看到了之后路飞的形态。俺は死なね。ギアフォース。面白そうだ。路飞懵逼了，老哥你别抢词啊！我自己他妈都还没说呢。他说的全是我的词啊！这玩意儿谁说算谁的呀？在这种见闻色的加持下，路飞用遍了各种形态，也拿卡尔没得办法。蛇人形态那种速度快、会反弹、能拐弯的胳膊已经足够难躲了，但卡尔也能从缝里挤出来，和路飞正面决输赢。可以说，卡尔的见闻色无限接近于无敌了。第二类超视距方向，代表人物耶稣布、乌索普、范奥卡。别人感受不到的气息，他们能感受到；别人看不到的距离，他们能看到。乌索普的剑纹色，在德岛远距离狙击一战封神，他爹耶稣布也是能几十米外射中蚂蚁触角，而不伤及其他部位的精准程度。范奥卡也是在视力无法企及的距离上，精准的打下来三只海鸥，并知道其中一只没有被打死。超视距的剑纹色，对狙击手来说那是如获至宝的东西。第三类，聆听心声方向，代表人物以及王菲、藤虎，这种情感型剑纹色，堪称是真正的读心术。以及王菲可以感受对方的所思所想和内心情绪，借此发表演讲，能让别人产生强烈共鸣，甚至可以改变对方的价值观和意识，还能轻而易举地感化一个劫匪。他也可以感知泰格内心的巨大悲鸣，以及王菲的这种见闻色无法修炼，和霸王色聆听万物之声类似，属于与生俱来的限定版。藤虎有相似的能力，他眼睛看不到，可他能感受到德岛民众内心没有一丝丝的愤怒，也能清楚一个人的善恶。虽然藤虎能感知情感，但他的见闻色不仅于此，而是更加全面。除了见闻色的基础功能，藤虎还可以感知天上流云的动向和陨石的位置，甚至戏如民歌的寄生线都可以轻易察觉得到，范围也特别大。藤虎不靠眼睛当大将，这见闻色当属是最顶级的了。第四类，大范围精确定位方向，代表人物艾尼路、艾莎、克比、藤虎。艾尼路单凭心网，也就是普通的见闻色霸气，就是比较一般的那种。不过他配合响雷果实能力，几乎覆盖了整个空岛，用于窃听和降雷，这算是个很特别的开发方式。艾莎则是天生强大的大范围见闻色。在特别远的距离，就可以感受到有几个人挂掉了。科比在顶上战争，觉醒见闻色霸气，也是可以感受到某个位置的队友一个个倒下。这种见闻色对声音特别敏感，听到特别远别人听不到的声音。这种知道了太多秘密，不知道是好事还是坏事。第五类，神经质方向，代表人物山治。山治也能感知比较远的距离，踢飞狙击手，在水下捞警卫门的身体什么的。而且尤其对女人的声音最为敏感，毕竟见闻色，这是刻在他 DNA 里的感知能力。然后就是躲开了卡尔的糖豆，让卡尔直言发生了不可预测的事情，所以就有了三智预判了卡尔预判了三智的预判这么个梗。三智见闻色碾压卡尔那倒不至于，但是三智这种风吹草动、瞬间启动、敏感而又快的见闻色，就躲个糖豆什么的，简直轻而易举，很强就对了。毕竟在人妖岛上的两年提心吊胆也不是白白遭罪的。顶上战争和鬼岛战争对比，顶上战争和鬼岛战争是海贼王剧情截止到目前最精彩的两场超级大团战。同样都对之后的形势产生了巨大影响。首先，从战力咖位上来说，尤其是实力沉迷的 CP 0和向主进场后，鬼岛上的战力总和有了追平顶上战争的势头。顶上战争中，卡普、战国两大传奇海军镇守楚星台，赤犬、青雉、黄猿海军三大将一起霸气登场。
：鹰眼、大熊、老沙、宁哥、女帝、盛平、莫莉亚、黑胡子。当时的新老七乌海为了各自的目的全部参战，其中老沙、盛平、女帝这仨算是路飞这边的。顶替老沙的黑胡子是当面造反，率领升级版的黑胡子海贼团来捡漏来的。还有贺中将、图谋令武中将、支部海军中将、巨人中将以及斯摩格、提纳、替彭恩等一众海军精英将领参战。海军科学部队的一批和平主义者，以及从四海召集的十万海军精锐，四皇白胡子这边，除了在处刑台上的艾斯和被杀的萨奇、带来马尔科等十四个番队队长，外加嫡系一千六百人，还有四十三个麾下的新世界海贼团，兵力数量五万人。不过这些队长太多，只是着重展示了其中几个。另外就是路飞、巴基、小一万，他们从推进城出来的一伙人。此外还牵扯到了四皇红发、四皇凯多、超新星罗等人。光是涉及到参战和准备来参战的人数，就多达十五到二十万人。鬼岛大战这边，咖位也不小，有双四皇、凯多大妈结盟坐镇，百兽团三灾，进奎因杰克，光上面几个人赏金就共计127亿倍利之多。尾田下了大手笔，专门给路飞这帮人安排了一场百亿补贴，但是往下就比较拉垮了。凌空六子、虎头蛇尾、福之福五亿四千六百万赏金，被盛平没几招就给虐了，但抖出了不少信息。超新星霍金斯和阿普大妈带来了一个匠星和几个大铲，基本全场划水。瞒霸者、挤富者、爆笑者、等待者，这些百兽团的人开场总计三万。大蛇这边有看侍郎、福禄寿的玉庭番众等等，路飞这边草帽团全员参战，赤鞘九侠等和之国武士，加洛特、旺达等毛皮族战士，超新星有罗和基德、基拉以及战士结盟的德雷克，凯多的乖女儿大河，超级外援不死鸟马尔科，神助攻的玉皇大帝小玉。路飞这边开场的作战人数 5,400 人，另外现在世界政府的 CP 0也进行了干预，以及突然出现了向主。从人数上，鬼岛大战不及顶上战争，不过这次是草帽团当主力。至于和顶上战争、白胡子和三大将当主角比，哪个更精彩，因人而异。第二，从战争带来的影响上来说，鬼岛战争影响更大。顶上战争和鬼岛战争都在讲一个事儿，就是新旧时代的交替、大海格局的变动。顶上战争，海贼这边艾斯和白胡子战死，黑胡子抢夺阵阵果实。海军这边后来战国让位，爆发了赤犬、青雉的元帅之争，因为 One Piece 是真实存在的，开启了大航海 2.0 时代。海军本部搬到新世界，世界大征兵等事件。顶上战争虽引起了重大变动，但大海格局尚未动摇。鬼岛大战呢，就像马尔科说的，接下来就轮到巨星登场了。在此之前，五大超新星面对两位四皇，就很直观的说明这几个超新星要打破现在的格局了。包括乔伊波伊、太阳神尼卡、向主、恶魔果实等等，这些信息量要比顶上战争多得多。世界政府直接介入，距离最终章越来越近。相比于顶上战争那个被踢过来踢过去的路飞，鬼岛大战也是路飞向海贼王迈进的关键一战。在后续的影响上。鬼岛大战更有力量一些。第三，从战斗上比也是最重要的一点，毕竟这么多大佬都来了，就是看他们打架的，不打他一个轰轰烈烈，怎么能叫大战？这一点两场战斗各有特点。顶上战争果实能力的对决更精彩一些，主角莫过于岩浆、冰冻、闪闪三大自然系和一个最强超人系阵阵，还有经验亮相的马尔科、各处救场的老沙、如来神掌的战国。顶上战争也是各种果实能力、体术、剑术、计谋的巅峰对决。白胡子明修栈道，暗度陈仓。战国层层设防，巧用离间计。顶上战争是智勇结合，层层推进。鬼岛大战就是人群里开花，明面上有计划，到了现场大伙各自为战，都不清楚队友在搞什么飞机，一窝蜂的莽就完了。这种意外频出，前半段打得非常混乱，后半段各自固定对位的对手的路数，其实也挺有意思。然后就是鬼岛战争给人的惊喜比较多，比如路飞的霸王色缠绕，山治的血统因子觉醒，索隆觉醒霸王色，罗宾展现恶魔形态，基德和罗的果实能力觉醒等等。虽说有点战力不够，开挂来凑的意思。如果不纠结这一点，其实鬼岛的战斗并不比顶上战争差很多。毕竟这是主角团前所未有的场面，燃肯定是燃起来了。第四，从情感的展现上来看，顶上战争的厚重是至今无法被超越的。不光是因为艾斯和白胡子的死，前面还铺垫了卡普和艾斯的感情，艾斯和白胡子的感情，路飞和艾斯的感情，白胡子和船员的感情等等。在这场战争作为生离死别的大背景下，这些感情更能让人感动。尾田就是要把你给整哭。另外还有赤犬对自己正义的执念，卡普在正义和亲情之间的两难，科比对这场正义战争的反思，也足以让人思考。鬼岛这边不能要求他去媲美顶上战争的厚重感，除了草帽团之间互相信任作为托底，情感方面和顶上战争不是一个类型上的。顶上战争是旧时代的落幕，鬼岛大战是新时代的崛起，一个注定是意难平的悲剧，一个是理所应当的圆满。喜欢哪种其实也看个人。不过顶上战争和鬼岛大战还有一些相似之处。都有一个各处搞事情、游走、无比风光的外援。顶上战争是老沙，鬼岛是马尔科，都有一个人用看似很搞笑的方式封神的人。顶上战争是开直播并对四皇出言不逊的大神巴基，鬼岛是到处喂丸子，还哄四皇开心的玉皇大帝小玉。当然，海贼王最后还有一场巨大战争，剩下的两个四皇团该登场了。
，包括革命军、草帽大船团、超新星、海军本部、世界政府，甚至其中几个元气乌海，那一场一定会是超越顶上和鬼岛的终极战争。海贼王中那些最双标的操作，在超新星和老大将泽法看来，黄猿的蒙奇蒂黄猿行为简直是赤裸裸的双标操作，对付其他人一口一个好可怕，一脚一个超新星，决绝果断。遇到路飞后就开始演上了。首先，阿普非常委屈。当时黄猿八指劲过去，一脚光速踢，把阿普给秒了。到了路飞这里呢，是哪安全往哪踢。黄猿这是生怕路飞让赤犬给逮到。霍金斯也非常委屈。当时黄猿踢他的时候，技能秒开，指哪打哪。不愧是稳准狠。到路飞这里呢，不光是施法前摇无限拉长了，有百步穿杨一枪爆头的本事。一来射断路飞的钥匙，二来射穿八戒的衣领。难不成当初的准星让路飞他舅这个身份给封印了？小一万喊了一嗓子，技能断了。克比喊了一嗓子，技能断了。贝克曼的不许动技能断了，这毛病打超新星的时候可没有。怪僧德雷克也很委屈，当时黄猿对他们放技能的时候，那是脚起光落秒杀，一点都不拖泥带水。到路飞这里呢，在索隆身上愣是抬了半级的腿，硬是撑到雷利赶来才踢出去。好一个卡点大师！泽法也很委屈，这八尺瞄边域居然能打中目标，这是瞄边大师能干出来的事吗？在马尔科、黑胡子、金狮子看来，卡普和战国藏都不想藏了，干脆明眼。当初这俩人怎么打他们呢？活捉金狮子，一拳锤蒙马尔科，一掌震得黑团人仰马翻。反过来，卡普让路飞的笑孙权给秒了，战国的一拳让路飞的气球给抵消掉了大半。这跟后来大妈凯多把四档路飞打爆的那力度完全不能比啊！马哥黑胡子金狮子看了，只想举报这两个老头直播打假拳。在明哥看来，招募海军大将的一项潜规则一定要会演，比如藤虎。藤虎在处理七五海的问题上，尤其是跟明哥和罗交手的时候，展示了海军大将的魄力，几秒钟之内拉下了一块陨石。明哥和罗着实有点傻了，这人狠起来是敌我不分啊，弄不清楚这到底砸谁啊？看得出来，藤虎狠起来连自己都砸。但是，一到处理路飞的问题上，明哥顿时觉得这个世界太险恶了。藤虎当时堆了好一会儿的砖石瓦砾，然后藤虎就开始双标操作了。这个时候，德岛民众可还没往岸边上挤呢。藤虎那地爆天星就是不往下砸，给明哥和罗喂陨石的时候，可没见藤虎这么演啊。当藤虎刚想往下砸，好了，德岛民众跑到岸边了，很明显又是和黄猿差不多的蒙七地藤虎行为。在赤犬看来，如果可以，他真想把海军本部和世界政府一起给告了。顶上战争明明是清治和黄猿率先冲到阵前的，到最后只有赤犬打的脸上全是血。赤犬现在越想越不对劲，黄猿血虐超新星，顶上战争却当演员。卡普战国的双标战绩就不用说了，看似支持赤犬的战国，甚至还推荐清治当元帅。顶上战争频繁掉线的清治，后来却跟赤犬打了十天。之后藤虎霸气怒怼赤犬，却笑脸送别路飞。赤犬明白了，哦，一帮人都他妈演我。不光是海军本部，赤犬跟吴老星谈面子问题，吴老星让他滚蛋，说你萨卡斯基有什么面子，屌毛。但当红发香鹤丝出现的时候，战国这么说：“吴老星这么说。君だから時間を取った。嘿，感谢します。态度上的双重标准不要太明显。让赤犬最气不过的是，陆奇顺路也踩他一脚，赤犬悟了哦，你们这帮家伙都要去某人的家里吃年夜饭了是吧？草帽海贼团平日里的娱乐活动，在草帽团的长途航海中，战斗和冒险是一部分。平时他们也有足够丰富的团体娱乐项目，第一，一起钓鱼，这方面的高手乌索普和路飞，只是路飞的钓鱼方式总是很奇葩，能想出来用毛刷或者索隆的杠铃来钓鱼，在船边经常可以看到路飞乌索普的身影。众所周知，船上有几个吃货，尤其是路飞他自己，仓库里的食材经常一贫如洗。乌索普呢，毕竟他最喜欢吃鱼类，早就练就了一手钓鱼才能。一伙人钓一只大鱼上来加餐，也是经常有的事儿。不过根据情况的不同，像布鲁克、乔巴他们也会加入进来。第二，打牌、下棋等益智类游戏，这方面的高手是罗宾。罗宾可以说是制霸棋牌游戏，连胜69局，赢麻了都。弗兰奇怀疑罗宾作弊了，但没有证据。不过以罗宾的游戏才能或者果实能力。不管靠哪一样，都可以立于不败之地。在娜美和山羊老头的棋局中，娜美连船都输掉了，罗宾力挽狂澜，反败为胜。罗宾最开始就和乔巴走得比较近，他俩还一起玩类似大富翁的游戏以及翻花绳游戏。第三，模仿秀这方面的高手是路飞和乌索普。在模仿伙伴这件事上，路飞模仿过索隆打瞌睡后刚醒来的样子，模仿过山治质问路飞是不是你偷吃了肉的那种表情。当时山治不在场，在空岛，路飞又模仿山治，结果这回没有逃过被山治一顿暴打。还模仿过乌索普，以及配合罗宾模仿乔巴。乌索普将罗宾的神态模仿的惟妙惟肖，出神入化。在阿拉巴斯坦还模仿过老沙。这种模仿小游戏在路飞、乌索普、乔巴、哈萨这小圈子里非常流行，甚至还把乔巴给带坏了。乔巴后来非要模仿乌索普那种奇怪的嘴型。
。另外，轻视把路飞冻住那件事儿，不仅没有让他畏惧，路飞还用面粉模仿自己被冻住的样子，等等等等。第四，水枪大战，草帽团全体成员都会参加的一项游戏，嬉戏打闹，一波混战。不过索隆和山治总会因为各种原因单挑对线，这方面的高手是盛平、罗宾、弗兰奇。弗兰奇能把自己改造成水炮战车，罗宾自带加特林属性，他俩是高手，那盛平就是个无敌挂，一个海流过肩摔，一船人都得飞了。第五浴室大作战，乔巴虽然有和娜美、罗宾一起洗澡的特权，不过乔巴更喜欢和男生们洗澡的时候一起玩。可想而知，只要有路飞、乌索普在，男生们洗澡的时候注定不会平静。第六购物，草帽团在存款上一波三折。娜美和路飞经常爆发存款攻防战，虽然不是大富特富，但也不算是一穷二白，给大家去买些东西的钱还是有的。购物是件很开心的事情，娜美到一个地方，对路飞他们来说，最开心的事情就是娜美要例行发给他们零花钱了。买一些零食，去玩一些好玩的东西。对娜美来说，最开心的事情就是去买衣服，准确的说是去白嫖衣服。娜美会和罗宾一起逛街，到处购物消遣。第七，追逐打闹。路飞、乌索普、乔巴在梅利号上就经常这么玩，时常被娜美教训。路飞、乌索普还会在甲板上堆雪人，他们对很多事物充满好奇。为了抓一只金色的独角仙，可以跑遍桑尼号上所有的房间，从甲板追到桅杆，精力无比充沛。第八，培养一些闲适的爱好，在桑尼号上。这一片草坪甲板非常宽敞，大家可以在这里晒晒太阳、打打球。后面是一片后花园，这里有娜美的橘子园、罗宾的花坛和乌索普培养的植物。每天跟花花草草打交道，心情肯定也会很好。第九，大家一起听音乐。受到红发的熏陶，路飞觉得海贼不就是要唱歌跳舞嗨起来吗？也一直想要一个音乐家。布鲁克加入后，夕阳西下，大家一天的工作告一段落，放下手头的事情，可以躺在甲板上，微风拂面，沏一杯热茶。听一曲宾克斯的美酒，又或者在冒险途中神秘有趣的森林里，听一首去见猫腹蛇老大，堪称是灵魂上的享受，心灵上的洗礼。第十开宴会，路飞受到红发的影响，伙伴们又受到路飞的影响，草帽团最少不了的就是开宴会。在经历大战后，通常都是和当地人举办一场盛大的宴会。平时草帽团内部也少不了一起吃吃喝喝，敌人追到眼前了，或者大战在即，这都不能浇灭路飞对开宴会的兴致。总之，这也只是一部分，还有很多有趣的冒险和经历。这一船人在大海上也一定不会感到无聊。山治的五大梦想成真时刻，一直以来，山治总能遇到一些特别狗的事情，比如他的悬赏令，比如在人妖岛上被折磨了两年，回来后羡慕路飞，羡慕到面目狰狞。不过回顾来看，尾田带山治不薄啊，他的很多不正经的梦想，偏偏都已经实现了，说是人生赢家也不过分。第一，获得隐身能力，这个梦想从山治小时候在恶魔果实图鉴上看到透明果实的那一刻就坚定了，因此山治后来遇到阿布萨罗姆，怒气值爆满。不仅是因为阿布是当时的透明果实能力者，他还欲要夺走山治的女神娜美。双重暴击下，山治将仇恨全部甩在了阿布身上。但是后来，山治获得了家族科技吉尔玛六六隐形黑战斗服，不仅获得了梦寐以求的隐身能力，还很快就进了澡堂去体验了一把，可以说是梦想照进现实，此生无憾了。当然，战斗服还让山治觉醒了潜在的血统因子力量，很快就打败了奎因。期间，山治本来就对家族有厌恶情绪，又误以为这东西让自己失去了感情，而打伤女生。就把战斗服给踩爆了，其实那是奎因打的。不过山治说的永别了女浴室这话，说的应该为时尚早了。战斗服这个弗兰奇应该能修好吧？总之，利用隐身能力去找堂子的梦想，山治已经实现了。第二，美人鱼奥布鲁，奥布鲁是他在遇到泽普老板之前就萌生的梦想，后来这成了山治和泽普老板共同的梦想。在初见路飞的时候，山治兴奋地解释了自己的奥布鲁之梦，这本是个极其浪漫严肃的梦想。结果后来到了愚人岛才知道，哦，山治心中的奥布鲁果然浪漫。路飞懵逼了，说这比当时告别海上餐厅的时候哭的还激动啊！早在约瑟夫提到阿龙的时候，山治当时就幻想过娜美是美人鱼，而在渔人岛，货真价实的人鱼公主白星就在他身后。虽然乔巴极力劝阻山治不要回头，毕竟在这种场面下，乔巴深知山治随时可能会没命。但山治毅然决然，为了梦想弃置生命又何妨？坚决的转身。马萨尼，絵に描けない美しさ。来た来た！动不动就能甩两斤血的山治，在愚人岛都玩到了濒死状态，可想而知这种威力。但这就是梦想的力量。第三，娜美罗宾左拥右抱，这种事情山治已经幻想过无数次了。找机会吃娜美的豆腐。这事儿山治是没少干，而且娜美也没少被山治英雄救美，这倒不是什么稀罕事儿。主要是罗宾哪能随便给山治占便宜，更别说两个人一起了。不过这个梦想，山治在和之国也实现了。
，真就是佐鲁娜美又抱罗宾，还有个意外收获，身上还飞了一个。第四，桃花运，不知其美王路飞和不解风情刘所龙，这俩人虽然绯闻女友众多，桃花不断，但终究难成大器，反而求贤若渴马三字，常常被受到惊吓的 lady 们拒之门外。但细数三字的桃花运，还真不比他俩差，光是被人围在其中，陷入各种温柔乡都多少次了。另外，在德岛和维奥莱特公主谈了一小段恋爱。在蛋糕岛和布林结婚，差点成了老婆。虽然这些人一开始接近三智的目的都不单纯，只是为了一些目的。如果单论桃花运数量的话，三智仅次于路飞。第五，成为顶尖厨师。三智小时候和几个兄弟完全不一样，心思细腻，也富有情感。初次做饭只是为了去探望母亲。虽然当时小三智做的饭和后来路飞的随心所欲咖喱有的一拼，但毕竟第一次，而且索拉也没有嫌弃，还高兴地表扬了小三智。深受感动的小三智，为了能经常让母亲开心，不断精进自己的厨艺。他对厨艺的追求也在此坚定了下来。其次，温柔的三智还很有爱心，经常给小老鼠做吃的。后来，三智遇到了泽普老板，从而逐渐的成了一名一流厨师。在这一路的冒险中，三智也不忘继续学习。现在，他可以说已经是大海上最顶尖的厨师了。目前来说，三智跌落过低谷，也走上过人生巅峰。一波三折后，他的那些不正经的愿望居然都实现了。但还有一个暂时没有实现的正儿八经的梦想，那就是和伙伴们一起拥路飞成王。当然，在鬼岛上，山治和索隆已经心照不宣地感受到了这个梦想，在不久的将来就会实现。《海贼王》里那些奇奇怪怪的坑，《海贼王》剧情已经走过大半，留下的坑有填上的，也有还没填上的，其中也不乏有特别奇怪的坑。第一，老沙以前是不是女的？或者说，小伊万手里关于老沙的把柄到底是个啥？老沙在顶上战争的表现，可以说是把海贼、海军两边的大佬都得罪了一个遍。就老沙这个狼面性格，居然被小一万一句“我有你的一个秘密”给吓得直接气质上就怂了。小一万荷尔蒙果实，其中一个有意思的能力就是能男变女，女变男，自然而然就会联想到老沙以前难道是被伊万科夫做过什么手术？而九百三十八话的扉页中，标题“女人的秘密之下的扉页人物”正是老沙。当然，扉页和本话标题一贯没有什么关联，不过这种微妙的组合总会激发人的想象力。还有动漫第零话，罗杰被行刑前，明哥、鹰眼、莫莉亚、龙等人都在场，都给出了当时的容貌，但唯独老沙只留了背影。动漫970集又重现了这个场景，前几个人一如既往的露出了脸，但又是唯独只放了老沙的一个背影。难道神秘的老沙真的有什么秘密？如果并不是关于女人的秘密，又或是其他秘密？总之，尾田目前并没有想填这个坑的意思。当然，尾田也画过女版老沙，嗯，看起来还挺不错。第二，索隆的眼睛到底是怎么瞎的？两年修炼归来，索隆莫名其妙的少了一只眼睛。剧情过了这么久，别说能不能开眼了，就连眼睛上的疤痕怎么来的，也还只是个谜。可能尾田只是觉得索隆这么个造型更像狼灭了吧，所以就衍生出了这么一个梗：鹰眼告诉索隆，闭上一只眼就会少一半的敌人。然后门外的藤虎听见了，就会发现这俩人加起来四把刀，但只能凑出来一只眼睛。第三，红发的胳膊。这个现在看来可以说是开局最大的坑了。一个会霸王色的红发，居然会被后来让新手村路飞一拳秒了的近海王给咬掉了一只胳膊。据说这也不是尾田的本意。当初海贼王预期是个中短篇，所以编辑觉得开篇这样搞更有看点，确实是挺感人的。但海贼王大火，后面为了填这个坑，尾田真没办法了，干脆就让红发跟白胡子说，他把这只手臂堵在了新时代，因为有强行填坑的意思，所以又衍生出了一些梗。比如卡尔也把自己的一个腰子堵在了新时代。第四，罗宾的肤色变化，这个大家都知道是动画组的锅。动画组一开始给搞错了颜色，正所谓解铃还需系铃人，自己挖坑自己填，就安排了一个推销员给罗宾推销能变白 Q 弹的滑溜溜肥皂。再加上后来正好罗宾在大雪纷飞的劳动王国待了一段时间，哎，顺理成章的变白了，倒也说得过去。海贼王空岛特产十五种空岛贝。在海贼王中有很多奇特的东西，比如电话虫、生命卡、红树泡泡等等。而贝能源作为与空岛人生活战斗息息相关的工具，曾经也是让人耳目一新的玩意儿。后来被乌索普用橡皮筋跟空岛人换过来一堆，用于各种发明改造。第一，风贝最常见的一种，在生活中它可以储存风并释放出来，作为交通工具的动力来源，比如用在威霸和船上，还有神兵和山地亚战士脚下的滑行鞋或者滑板。鞋上一般装有四个小风贝，滑板上一般装有两个稍大一点的。风贝有大号有小号，动力也各有差别。科尼斯借给山治他们的乌鸦号装有双风贝，在战斗中，瓦帕的燃烧炮里也装有风贝，可以储存释放瓦斯，加以喷射蓝白色火焰，燃烧引爆后具有较强的破坏力。第二，冲击贝吸收冲击后将其释放。空岛战士们常用的作战武器，一般附着在手掌上，身体素质超强的人挨一下也不会多舒服。
，不过同样有反噬力，吸收的力量越强，后坐力越大。第三，排击背是冲击背的高阶版，威力是冲击背的十倍，濒临灭绝，极其稀有。瓦帕那里有一个，只需要一下就击败了四神观之一的修罗，后击倒艾尼路，只不过艾尼路用电把自己的心脏又激活了，后来又将巨大藤蔓击倒，但排击背的后坐力也足以要人命。只能说瓦帕也有缩写挂，但用了三次排击背后，也不能避免右臂重伤。第四，喷风贝是风贝的高阶版，释放的风力比普通的风贝更强，是已经灭绝的贝类，属于稀有品种。不过草帽团在沉船中打捞的古老威霸中装着喷风贝，动力非常足，一般不需要开足马力，开到极速后可以带着套着大金球的路飞冲向方舟。在战斗中，喷风贝可以让出拳的速度和力量大幅增加，缺点是会弄破衣服，比如神官涅槃。艾尼路把早年从碧卡带来的200枚喷风贝装在方舟上。可以让飞船在故障状态中，也可以稳稳漂浮在半空，动力非常可观。第五，音贝用于录音和播放，主要用于音乐的录制。第一次玩的路飞和乌索普对此极为好奇，玩得很开心。第六，灯贝储存亮光，用作类似台灯的照明设备。第一次见的乔巴表示这个好有趣啊。第七，水贝一般用于消防工具，老沙应该挺恶心这玩意儿的。第八，影像贝可以拍照传送，可以录制播放影像。草帽团当时被门口老太太告知，不交入境费也可以进去。但老太太没告诉其后果，并拍照记录，结果被定为非法入境。后空岛警察根据照片在天使岛对草帽一伙进行抓捕。第九，热贝在生活中一般用作烹饪工具。神官修罗的灼热枪上装了热贝，穿刺过的物体会受到高温灼伤，甚至将其引燃，可以增加破坏力。第十，盐贝可以储存火，在生活中运用广泛，生火做饭等等。神官修罗的坐骑口中就装备了盐贝，嘴里能够喷火。第十一，云贝，云贝的作用就比较广泛了。装在脚下可以喷出云，灵活腾空，类似六师月步，也可以制造云道，在上面快速移动。另外还分为球云，比如艾尼路和神官阿雾手中有这个。第二种是沼云，神官涅槃用它释放类似沼泽的云。第三种是神云，神官修罗用它释放出细到肉眼察觉不到的神云，无声无息中将人禁锢，类似明哥的寄生线。第四种是铁云，神官欧姆用它释放出轻如云、硬如铁的铁刺云，这些宛如荆棘的铁刺可以形成一个低配的鸟笼。欧姆的剑柄上也装有这种云贝，形成那种能任意变形但非常坚硬的剑刃。不过，云贝也是所有空岛贝中唯一一个带下青海就无法使用的空贝。第十二，胃贝。正常来说，这东西是储存香气的，做成香包什么的。但在战斗中，更多的是储存屁，用于不战而屈人之兵。第十三，闪光贝，作用类似闪光弹。山地亚战士布拉哈姆的双枪中安装了这种贝，开枪时可以干扰敌人视野。当时布拉哈姆利用风贝、云贝、闪光贝、空战套装对付索隆。让索隆很是烦恼，但索隆首次用出为天空战而生的烦恼缝系列技能，将其打败。第十四，斩击贝也属于非常稀有的种类，只有神兵们用过的贝类，原产地并不属于这座空岛，是从其他空岛引进。斩击威力可以破掉盾牌，并秒杀对手。神兵队长耶魔有一条装有十枚斩击贝的腰带，但在罗宾面前自食其果，自己把自己给秒了。第十五，激光贝，山地亚战士螳螂手中的一把类似激光剑的武器，可以将直径十几米的树拦腰斩断，威力不小。后来，乌索普从空岛上带下来一些常用类型的贝，帮好闺蜜娜美改良了天后棒，给自己改造了可以将弹药进行各种强化的巨型弹弓兜。但随着霸气体系的完善，大家战斗技巧的不断升级，空岛贝也就逐渐成为了历史。御姐少将黑劳提娜，提娜或者叫日奈，剑剑果实能力者，两年前上校，现在已升为少将。虽然登场不多，但也是老面孔了。初登场于漫画171话，动漫127集。烟不离口，粉色长发，酒红色制服，时常戴着一副墨镜，不苟言笑的冷艳，海贼王里最欲的姐之一。口头禅是：提娜怎么怎么样，比如提娜很生气，提娜很失望，提娜惊讶，提娜担心，提娜疑惑，等等等等。他这个气质，从提娜小时候到海军学员时期，再到现在，就一直都没变过。提娜和斯摩格同期进入海军，两人的关系一直都不错，工作上两人交流起来都是很随意的状态，平时还一起逛街。不过提娜的性格一向比较强势。斯摩格不想继续逛了，想做个出租骆驼，赶紧溜了溜了。提娜就不乐意了，泛红着脸拽着斯摩格，想去酒吧继续畅饮。提娜和斯摩格的性格也比较互补默契。当时老沙倒台后，上面要把功劳记在斯摩格头上，想把这件丢脸的事情压下去，但明辨是非的斯摩格拒不接受，让几个老头子去见鬼。提娜呢，就是那种特别沉稳理智的 CP， 他了解斯摩格从一开始就是经常抗命的暴躁老哥，所以经常督促斯摩格理智行事。而且提娜曾好多次帮助斯摩格从被炒鱿鱼的边缘中解救出来。平时两人之间也是有一种默契和理解，通常只需要一个眼神就能意会。还有当时提娜去追捕路飞，但是被小冯给骗了，没抓到路飞。
。知道路飞顺利逃走后的斯摩格还有点小开心。提娜虽然有点生气，但却一副我懂你，我理解的神情。提娜同时还是个工作狂，和部下当时在一座休假岛上放松时，还要带着老沙手下的照片，随时进行抓捕。别的士兵玩得很开心，可能因为小冯越狱了的原因，提娜显得不是很轻松。直到意外碰到巴洛克工作社的人，提娜立刻进入状态，先是抓获情人节。然后试图利用人质引蛇出洞，果然引来了小冯。提娜再次成功将小冯抓捕，后面又把三哥给抓了，一起送进监狱。顶上战争时，提娜出面企图抓获路飞，不过他这个监牢果实能力吧，目前展示的技能比较少，控制方面也不算特别惊艳，遇到有些实力的就比较垮，被路飞二档轻松闪过去了。提娜大意了。世界会议前，提娜带领部下前往阿拉巴斯坦，护送微微和寇布拉前往玛丽乔亚参加世界会议。后面就跟卡普他们一起闲聊一些关于大妈、凯多、路飞世界局势的话题，但提娜从登场到现在几乎没笑过，全程高冷范不过唯一一次笑得最暖的一次是在《扉页故事：赞高的冒险天国》里，海贼赞高和海军分布敌成为好朋友的这么一段奇妙缘分。最后他俩被提娜迷住了，把提娜当成自己的女神，然后就一起自愿成了提娜的部下，一直跟随她到现在。资深老工具人凯撒。在1014话《乔巴的回忆》里，老 baby 凯撒惊喜出现。乔巴回忆，在凯撒的帮助下，蓝波球的药效从三分钟延长到三十分钟。果然，凯撒不出现则已，一出现必将展示金牌工具人的属性。就论给人当工具这一块，原本以为乔巴已经天下无敌了，没想到还有人比他更好使。这是谁的部将？当然，准确的说，凯撒不属于任何人的部将，一直颠沛流离，而且是个工具摇摆人。就是一路上被多方势力利用，这也是他比其他人更像工具人的原因。凯撒的工具人属性由来已久，他原本是海军科学部队的科学家，跟贝加庞克和文斯莫克加治一起共过事，天赋不输贝加庞克。当然，这只是他自己觉得，因为没有道德的科学理念，并处处和贝加庞克作对，一度被捕。虽然逃了出来，但后来也成了通缉犯，没有任何情面可言。工具人的地位显而易见。之后就是跟明哥合作，和凯多一起组成了一条供应链。凯撒专门提供人造果实需要的原料。这时候，凯撒不仅是明哥的工具人，还是四皇大妈的工具人，因为凯撒接了一单大妈心心念念的人体巨大化的单子，同时呢，也是凯多的工具人。一方面为了满足凯多对毒气的需求，研究生化武器；一方面，人造果实的源头就是凯撒。无奈功力还不够，人造果实那很低的中奖率，而且人体裁缝那种变形效果，就不说什么了。主要是凯撒明知人体巨大化，没什么把握能实现，还拿了大妈的大量研究经费，玩学术诈骗，天天花天酒地，胆大包天。但没办法，毕竟凯撒作为这些人的工具人，没有选择的权利，也是没得办法。罗路联盟捣毁了凯撒的据点，活捉凯撒，凯撒转而成了路飞和罗的工具人。这时候主要是当人质，作为和明哥谈判的筹码。以罗的能力，可以说只要动一下手指，就能发挥凯撒资深工具人的属性。心脏在手，卑微凯撒只能言听计从。就这样，随心而动的凯撒，从庞克哈萨德被绑到德雷斯罗萨，从左乌再到万国。所以，凯撒至少三分之二的戏份都在当人质。哦，对了，除了当人质，山治他们能顺利去往向背，也多亏了一种名叫凯撒气球的交通工具。而且解铃还需系铃人，凯撒还帮他们清了杰克在左屋放的毒。这种技术层面的工具人实在太好用了。到了大妈那里，完蛋，大妈来催单了。凯撒虽然还能继续忽悠，大妈和蔼可亲的又给了两周时间，但是这是大妈的地盘，凯撒也明白后果。远水不解近渴，心脏还没回来呢，先保住小命要紧。所以凯撒转眼间又成了路飞贝基联盟的工具人。然而工具人是没有任何地位的。贝基还拿凯撒的心脏挡路飞的拳头，凯撒无辜躺枪，你俩打架关我毛事这一路，凯撒又逗逼又卖萌，在蛋糕岛也是贡献了一份力。贝基装着路飞一伙人，凯撒带着贝基一起暂时脱离险境。话说凯撒，这当工具人也当出感情来了。重获自由的凯撒，分别时还想和路飞他们郑重告别，结果尴尬的是，一帮人居然没一个人鸟他，只留下凯撒一人孤苦伶仃的在风中凌乱。海贼最无解的武器，路飞的无上大拖鞋，穿上拖鞋跑跑跳跳有诸多不便，但路飞显然已经和他的这双人字拖合二为一了。而且路飞的拖鞋不光能用来打架，也能用来代替手来鼓掌，还能当储备粮。饿得不行的路飞差点把拖鞋给吃了。不过经历了一些战斗后，路飞的拖鞋不是没损坏过，曾经就被老沙给沙化过。但后来路飞又有了一双一模一样的，在还没有练出无上大黑拖之前，这也实属正常。第二双拖鞋也是路飞冒险路上最忠实的伙伴之一，而这双拖鞋也有着傲人的战绩。
在路飞还不会武装色霸气的时候，不管对面是敌人的刀剑，还是 CP 9的铁块，又或是直面海军三大将，路飞的拖鞋总是身先士卒，对手很强，但也敢同恶鬼争高下。经历了两年修炼，路飞的实力完成质变，这双拖鞋也跟他一起成长了很多。在德雷斯罗萨，罗即将丧命于明哥的豆豆鞋之下时，路飞及时挡住明哥一脚，罗在下面看得清清楚楚，那是一只再熟悉不过的拖鞋。此刻，凶猛的霸王色开始对撞，气魄炸裂，两人却巍然不动，呈现了经典名场面之一。而后，路飞开启四挡，这里有个穿帮操作。路飞之前甩掉了拖鞋，但这一段拖鞋一会儿在脚上，一会儿不在脚上，就很迷，就当是邪灵执意要和主人共战强敌吧。接下来往明哥脸上踹的时候，路飞不忘给拖鞋附上了武装色硬化，颇有无上大黑拖的潜力。明哥即便硬化防御也抵挡不住，连明哥吐出来的血都是强大的强制，也感叹这拖鞋是真牛逼。拖鞋在明哥面前显神威后，又在大将藤虎面前展示勇气。面对藤虎的重力刀，丝毫没有畏惧，直面锋刃。在卡二的土龙即将突到路飞脸上时，拖鞋配合路飞双脚倔强的咬合力，死死钳住卡二的土龙。路飞趁着卡二懵逼，赶紧灵活脱身。此时，路飞的拖鞋已经血战过 CP 九，直面过三大将，怒踹过七武海，硬怼藤虎，戏耍卡二。在路飞成为海贼王的路上，他当然还要有一场关键之战。战胜四皇，路飞在拖鞋上附上刚学会的霸王色缠绕，怒踹凯老师的八斋戒，实现与四皇隔空打。这双拖鞋完成了和四皇的正面交锋，而后更是一脚踹脸，打得凯老师都醒酒了。一脚又踹肚皮，凯多又是一口老血。这是一双给过四皇重击的拖鞋。路飞当上海贼王之后，路飞会被人记住，拥他成王的伙伴们会被人记住，那顶代表意志传承的草帽会被人记住，被铭记的应该还有路飞脚下这双拖鞋。毕竟和那顶草帽一样，这是一双和海贼王出生入死的拖鞋。稀有的自然系恶魔果实能力，已经实锤的自然系能力有十一个，分别是斯摩格的烟雾、曾经艾斯、现在萨博的稍稍、老沙的沙沙、艾尼路的响雷、青雉的冰冻、黑胡子的暗暗、闪闪的黄猿、赤犬的岩浆、卡里布的沼泽、凯撒的瓦斯、莫奈的雪雪。雪雪果实莫奈已经被队友坑死了，所以已知现存的自然系能力者只有十个人，比有霸王色的还要稀少。两年后出现的沼泽、瓦斯和雪雪，主要是使用者实力比较拉垮。其他的自然系两年前都已经出现，很多都展示出了比较强的破坏力或者统治力。自然系在前期是绝对的强势，除了怕海水和海楼石，这是恶魔果实的通病。要么实力碾压，不然没什么能有效限制他们。路飞当时对付自然系也没有很好的办法，所以就看到了路飞用水泼老沙，用血打老沙这种强行获胜的战斗方式。自称为神的艾尼路倒了八辈子血霉，居然遇到了一块无敌橡胶，都是贵的，多少有点莫名其妙。后来有了霸气，有了能打自然系的手段，自然系不能说不香了，只是优势变小了。而自然系最特殊的优势就是可流动，并可免疫普通攻击的身体，也就是自然系自带的 buff 元素化。自然系的身体本质上都是它对应的那种可流动的自然物质，黑胡子例外。暗暗果实本质上是黑洞，不能躲避伤害，只能吸收。被打中后，疼痛会翻倍。老沙就是沙子，普通的攻击，不管是穿胸而过，还是一拳爆头，打到的就是沙子。但是附上武装色霸气后，就可以打到自然系的实体了，等于直接削弱了元素化这个 buff。当然，武装色如果练得不到位，一样打不到自然系的实体。两年后，武装色霸气高手维尔格打斯摩格，简直就是吊打。斯摩格烟雾形态会让身体面积增大，反而成了一种累赘。以己之短博人之长，让维尔格当靶子打。但是有些情况，对手用了霸气，还是打不到自然系能力者，因为自然系能力者可以在元素化的基础上，随意改变身体和实体的形状，用来平衡霸气对自然系的限制，更考验使用者的微操。这就是提前元素化，或者说是提前形变，就是用剑纹色预判，提前改变身体形状，规避附带霸气的攻击。比如白胡子用霸气捅了青雉一刀，青雉瞬间在自己的胸口上开了一个洞，化险为夷。还有马尔科和花剑。扑上来用霸气攻击赤犬，赤犬也提前形变了。这里花剑提到了一瞬间的失误，也就是赤犬瞬间预判到了他俩的攻击位置，并主动改变了身体形状。参考卡二和路飞的 PK， 毕竟诺诺果实一开始被归为了自然系，然后觉得不妥又改了。不过用剑纹色提前改变身体和实体的形状，躲避霸气攻击的原理是和自然系相似的，前提是要有高超的剑纹色才行。